Энтузиазм добровольцев по спасению людей. В минувшие выходные инициативные люди, возродившие в Оренбурге добровольное общество спасения на водах, не дали утонуть Сакмаре двум купальщикам. Между тем, только с начала купального сезона в водоемах Оренбуржья уже погибли 20 человек. Сакмара – пляж под автомобильным мостом, одно из сотен несанкционированных и опасных для купания мест в Оренбуржье. Одному из купальщиков чудом повезло, что в страшный для него час рядом оказался патруль добровольцев. Начал кричать, соответственно, захлебываться. Благо мы находились рядом и на течение, на встречу мы бросили ему конец Александрова, вытащили на берег уже. Оказали первую помощь, отлили воду через колено, дали дыхание. И таких на одном только этом месте члены добровольного общества спасения вытащили двоих. Место опасное, признают завсегдата и водоемы, а профессиональных спасателей не хватает. Насколько часто здесь несчастные случаи на воде происходят? Бывают. Особенно вот подростки прыгают с моста. Спасатели вроде бы должны, лодочки он стоят, но их не видать. К вечеру они выезжают сами с удочками, даже возможно с сетями. А насчет спасаний что-то не очень. Общественники бывают. Между тем, добровольцы готовы поставить строить до 400 спасателей, взять под контроль сотни несанкционированных пляжей. Но нужна база профессиональной подготовки водолазов, водителей маломерных судов. А главная государственная поддержка. Пока же энтузиасты спасают людей за свой счет. Все это бесплатно. Конечно, снабжение идет за свой личный счет, свой бизнес. В строю добровольцев пока 33 верных друга спортсмена. В арсенале всего две лодки, достаньки и УАЗик. Но главное – желание спасать людей. Мы спасли человека. Просто видеть вот эти счастливые лица и видеть его живого, а не синего, там, уходящего под воду, это может понять ну, мало кто. Всероссийской добровольной организации спасения на водах 140 лет в Оренбуржье она стала возрождаться в 2010-м, но пока не так активно, как хотелось бы. Между тем, только в прошлом году в Оренбуржье утонуло 80 человек. Причиной чаще всего становится беспечность, пьяное купание и шалость на воде.